Habit значит голова, а вот uh, Captain, ну, может быть, это капитан сорви голова? Uh, да, но частный случай. Uh, captain значит uh, the head of a crew, либо the head of a, of a team. Uh, и uh, Capital значит головной. Uh, например, uh, Capital City — это такой головной город, то есть столица, в которой ну, 100 людей, то есть 100 лиц, а по-английски capital, то есть город головной. А uh, capital letter — это, ну, я уже сказал по-американски, по-британски я скажу uh, capital letter — это значит uh, буква, uh, которая uppercase, а uh, в противоположность к lowercase. Uh, также capital у нас бывает punishment — это, не дай бог, когда отрывают, не отрывают, а отрубают голову. А если отрубают голову, то это можно назвать decapitation, потому что d означает прочь, от, извне, а decapitate — вот оно, третье слово, и синонимы будут to behead, то есть лишить головы, либо to off with man's head, как, у, эм, как в книжке «Алиса в стране чудес» э, говорила герцогиня. Значит, следующее из важных слов будет «capitalism». «Capital» — он со временем стал уже капиталом, то есть, э, э, то есть набором всех этих активов, и э, «capitalists» — это стали такие ребята, у которых много этого капитала стало скапливаться. И, пожалуй, последнее слово, о котором стоит рассказать вкратце, это uh, recapitulate. Вот что, что оно значит, интересно? Uh, recapitulate — это значит uh, повторить, сделать summary, либо подвести итог. Uh, но мы не будем с вами путать uh, recapitulate с summary, либо inference. Это различные слова. Uh, Summary — это краткое содержание, но conclusion, например, — это уже заключение, это совершенно разные понятия. А inference — infer — это значит выводить, делать вывод из сказанного, если оно не сказано не напрямую, а подразумевалось автором. Recapitulate — повторите. Можно также сокращать это слово и говорить recap, это тоже пойдет. Это будет такое более американское слово. Таким образом, kept значит голова. Спасибо, что смотрите.